，我有一个问题。说。律所让我们填写的这些个人信息，涉及到侵犯员工的隐私问题啊。这上边吧有一些特别特别隐私的问题，就比如说什么。小学同学、初恋情人、暗恋对象什么的，那这些是不是应该获得利益相关者的同意之后才能披露啊？你敢公然的顶撞我？没有，何赛老师。我一直非常好奇，你是什么来头？你之所以拒绝填这张表格，是不是因为你有不可告人的勾当？何赛老师，我真的觉得您应该去看一下心理医生，因为您这是典型的。你给我滚出去！你给我滚出去！你不用填这个表格了啊！你被炒了，我不管你的背景是什么，你的后台是什么。今天你和我，要不你在这儿，要不我在这儿，要不你走，要不我走。兰兰把他给拒了。那他就把我们当出去捅了。你说的没错，他就是需要去看心理医生。你就当他在发病，是病人，啊？你先躲躲，等罗宾回来，让罗宾去解决。谢谢。您是说黛西给嘉豪出主意，让您跟陶月离婚？不可能，绝对不可能。你先别急嘛，这样我马上到律所，我问问黛西。你不能总护着黛西吧？您当年也是这么护着我的。哈，你承认你护着黛西了？我这是爱护的护，不是袒护的护。如果说黛西真的这么做了，我马上让她收拾东西走了。可如果万一……是家豪理解有误呢，所以您别急，我先问问，好吗？让黛西到办公室来。他已经被何赛炒了。什么？就因为他得罪了封印？他得罪封印了？谁跟你说的？封印跟你说的？怎么说的？封印想把他炒了？没有。那何赛是为什么呢？他失控了，黛西就撞他枪口上了。其实黛西就是堵了枪眼，你都没看见。今天何赛跟疯了一样，幸亏咱们国家有枪支管控，不然的话，如果谁给他一把冲锋枪，现在办公室已经横尸遍野了。这是谁搞的？从小学同学写起，怎么不从幼儿园写起？何赛搞的。神经病。所以我跟你说，他疯了呀！我看暂时还是不要让他再管助理了。那让谁管？哪怕你先接过来呢。丽娜，你在开玩笑？你看我像在开玩笑吗？你今天根本没有在场，我不用在场。他每隔一段时间都会发作一次，几乎每个月一回。这次是百年不遇。你跟他认识一百年了吗？为什么我最近不管说什么，你都要呛着我呢？我不是要呛着你，我是要告诉你，他什么都没有，没有朋友，没有女朋友，没有家，没有孩子，他只有工作。如果你再不让他管助理，他一点存在感都没有。那你就是打算袖手旁观了。要不要我现在跟黛西说，让他明天来办正式离职手续？我只是说不能不让他管助理，并不代表我袖手旁观。通知黛西，明天早上上班，何赛没有资格开除他。我已经这么跟他说了，谢谢。但是何赛也说了，这次他绝不妥协，他和黛西必须走一个。好嘞。我这就过来，我没时间，我只需要五分钟，一分钟也没有。何赛，我父亲晕倒了，对不起，没关系，他是冲我，不是冲你，就因为你顶撞了他吗？对于他来说，这就是背叛，怎么能是背叛？充其量是意见不同嘛，你不会理解的。终于等到你，请坐。你应该知道我要说什么吧？大概知道。说说看。为了节省时间，我直接把我的回答告诉你吧。第一
，我的当事人不会撤诉，我也不会说服我的当事人撤诉。第二，何塞作为一个成年人，他应该管理好自己的情绪。一，我不是来跟你讨论何塞是否是成年人。二，提醒客户诉讼有风险，是律师的义务。所谓诉讼风险，无非就是我们的官司打输了，觊觎给罗琦买房子的钱，我们要不回来了。但是我是这么跟我当事人说的，你听听对不对啊？如果我们不去打官司，这笔钱肯定是要不回来了。我们倒不如打官司去试一试，也许会碰到一个痛恨前妻、同情现任的法官呢。我们这笔钱还能要回来，哪怕要回来一部分。最坏的结果，就是这笔钱要不回来了，官司输了而已。这不是最坏的结果。最坏的结果就是我们又输了一个案子。季宇丧失了对小安探视的权利，小安就此仇恨自己的亲父，并把账记到了后妈蓉蓉的头上。还有最坏最坏的结果，我们也都已经想到了。我和季宇是夫妻，你们没有婚前的协议，这就意味着你在婚后的收入，包括你以个人财产投资取得的收益，你知识产权的收益。你实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费，都是夫妻共同财产。我想好了，大不了就离。客户在义愤填膺之下，难免说出过分的话，但是作为律师，律师的职责不是趁火打劫、煽动仇恨。我没有煽动仇恨。我非常认真的帮助了我的当事人，避免他的利益再遭到损失。利益，说得好。但利益并不就是指财产，还有很多其他有价值的东西，比如说情感价值。有些情感毫无价值，不但没有价值，还有害，就像长在身上的毒瘤，越早切除越好。你说小安是毒瘤，我说你姐姐罗琦。罗琦是季玉的前妻，前妻就是婚姻的毒瘤。你别忘了，他们俩有一个共同的孩子。只有趁早的切除了毒瘤，才能想到长治久安。切除毒瘤并不意味着把毒瘤细胞全部连根拔起，甚至还会过早的死亡。那就把死亡的婚姻彻底的解除掉，重归单身。人家只是来找你了解一个财产问题，你就给人家出主意，让人家把婚给离了。你们的老师就是这么教你的吗？我在世界排名前十的法学院读的法律，我们老师给我上的第一堂课就是：婚姻并不是自古就有的，它是作为一项制度被发明出来的。人类之初，大家都过着群居群宿的生活。那是石器时代的事情了，你绕远了。说重点好吗？重点就是，婚姻是作为一种程序，用程序团队编程出来的，它出现了很多的 bug。在后期的运行当中，不停的要需要打补丁，这个打补丁的过程就是婚姻法的立法过程。不同的程序团队打不同的补丁，但并不是每个国家都有离婚补丁这一项。只有现代文明进步的国家才会有离婚自由这个补丁。所以你的结论是，作为律师，建议别人离婚也不算缺德是吗？我认为建议我的客户跟渣男离婚算是功德无量。你不能随随便便判定对方是个渣男，尤其在你不了解对方的情况下。我没有随随便便，我是深思熟虑的。我不用去了解吉玉，他就是个渣男。你不觉得他渣吗？他拿自己老婆的钱给他前妻，哎。大兰，我建议你再去重读一下婚姻法，重点理解一下法律上是怎么界定夫妻共同财产，以及法律上为什么这么界定。同时，我顺便说一句，你不适合做驾驶律师。你对婚姻的偏见以及幼稚的理解，有碍于你给客户提供有效的解决方案。你这是激将法，我懂。我宁愿你说我幼稚，我宁愿你说我对婚姻有偏见，我也不会说服我的当事人撤诉的，除非你替罗琦把钱还上。好，我同意，我同意，但我有一个条件，这件事情绝对不能让我姐知道
，你跟你的客户还需要再签一个保密协议，立即撤诉，并且永远不能以同一理由起诉罗琦。同时，你要说服罗琦，赶紧撤诉，并且写谅解书。互不追究，世世代代友好下去。你起草协议。你起草协议，明天十点发到我的邮箱。否则呢？否则，我当做我没有听到，也没有看到。奶奶，嗯，你跟何塞真是天生的一对儿。你是真哪方面？各个方面，尤其是在六亲不认这一点上。我知道你想说什么。你帮我姐姐争取到了百亿家产，还帮我拿到了我来全景的第一个案子。不过我这个人呢，铁面无私，不，没有你想象那么好。不过你跟何塞。真的应该相爱。协议你看了吗？已经发给蓉蓉了。什么时候可以签？你给罗琦看了吗？我发给他的律师了。你跟王丽律师说一下，今天是最后的期限，如果过了今天，直接走法律程序。你跟蓉蓉也说了吧？我跟他说了，他说如果可以的话，他要给何塞看一眼。为什么给何塞看一眼？比较信任何塞啊，重要的文件合同都要给他看一眼。你可以催催何塞。风云说这两天家里事情比较多，他不来了。黛西呢？还没到，他来了，我让他找你。佳明姐，哎，事情比较急，我就直接下来了。看来还是不够急，否则的话，您早就打电话让我上去了。我之所以不上去，是下来，是因为我不想在我的律所谈这件事情。那是什么事儿呢？您说。你的助理要起诉我的客户。您是说黛西吗？你别假装不知道。我真的不知道。哪个客户？齐家长寿俱乐部。这样吧，你把黛西叫进来，直接问他。您是说现在吗？是啊，那这样我们就不必有不必要的误会和怀疑。我从不撒谎。你是律师，律师的职能之一就是为当事人撒谎。您说的是其他国家的律师，中国律师如果明知道当事人有罪，还为当事人撒谎，是要被吊销律师执照的。你什么时候跟何塞一样那么教条？不不不。他是教条啊！你是坚持底线。是的，我上网查了，不止我们，有好多老人的家属，他们都在维权。个人对抗公司当然对抗不过了。公司不仅有法务，还有法律顾问，还有专门负责接待投诉、处理投诉的客服。而个人呢，势单力薄，不仅要上班挣钱。还只能在业余的时间上网吼两嗓子，最后还可能被对方的律师发律师函要求删帖，否则就要诉诸法律。这样，如果能找到更多愿意告他们的人，大家联合起来，是不是还有希望？没错。走啦，走吧，拜拜。主任。昨天是封主任，今天是廖佳敏，每天都有人跑到我这儿来投诉你。真的不知道那个人是封主任的儿子。不知道你也不能给人建议，让人父母离婚啊。那如果有人跟您说他的父亲是暴君，独断专行，不仅不给孩子生活费，而且还不顾妻子死，我错了，我这就去给封主任道歉。算了，保健品的事情廖建明已经说了。如果你们确实觉得钱花的冤枉，他们可以退钱，但是你们必须签一个保密协议，承诺他们。哎，那个，我已经召集了十几个人，都要告他，他们能都给退钱吗？谁让你这么干的？嗯？谁让你这么干的？您之前不是跟我说过吗？一个专业的骗子，他是绝对不可能只骗一个人的。所以我就受到了您的启发，于是我就，就，好。
那我现在再重申一下，你是我的助理，你的主要工作就是完成我交给你的任务，听懂了吗？您交给我的任务就是让我调查荣荣，我已经调查过了。虽然我不认可您的做法，可我还是按照您说的做了。调查报告我昨天就发到您邮箱了，邮件显示您已经读过了。我是读过了，所以我亲自起草了协议。早知道你这么闲，应该让你起草。起草什么？和解协议啊？我让你调查蓉蓉，是为了让你找到有效的解决办法。你以为我要干嘛？那，这个和解协议他签了没有？没有。他说要给何赛看一下。我就知道，我在给您的这个调查报告里面已经写得很清楚了。他所有的重要文件都是要经过何赛老师过目的，也就是说，何赛老师就相当于他的私人法律顾问。但是除了这一次。这一次何赛老师他要忙于杜飞的案子，于是呢就请兰兰帮这个忙。没想到这个忙帮出了这么大一个娄子。其实我知道，蓉蓉她打从心底里她可能是有点不大认可兰兰，因为她不是一个容易相信别人的人。这跟她的原生家庭有关系。你不用把你报告里的内容再重复一遍。哎、嗯，哦，何赛的父亲何嘉一先生去世了。什么时候的事儿？刚刚。喂。蓉蓉那边没有问题。好。那我马上联系罗琦的律师。我已经联系过了，他就在我对面。有些细节要跟我谈。那你现在马上带他去会议室，我过来跟他谈。对不起，会议室可都满了。难道没有其他会议室了吗？我们并不需要很长时间。有，我帮黛西留了一间。哦，对，我让丽娜姐给我留了一间大会室。大会室，现在。为什么要留大会议室？嗯，是要让那些保健品的维权老人来开会吗？对。马上取消。我没时间听你解释，我再重申一遍，你是我的助理，按我说的做。可是我发的是微博，我没有办法跟他们一个。那就删除微博道歉，或者说微博被盗号了也可以。